আসসালামু আলাইকুম মুক্ত শিক্ষাঙ্গন ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন নিয়ে আলোচনা করা এটা প্রত্যেক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক এছাড়াও ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন মানে এটার অনেক প্রয়োজন ঠিক আছে তো এটা প্রত্যেক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা দেখব এর বেসিক সিনট্যাক্সটা জানা আমাদের প্রয়োজন সেজন্য এর সাথে রিলেট করে আরও বিষয় দেখব যে বিষয়গুলো অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যখন আমরা শিখতে যাব তখন কাজে লাগবে তো যাই হোক ইউজার কিভাবে বা প্রোগ্রামার কিভাবে একটা ফাংশনকে ডিফাইন করে আমরা ফাংশন বলতে কি জানি ফাংশন বলতে জানি হচ্ছে একটা নাম থাকবে তার পাশে পেয়ার অফ প্যারেন্থেসিস থাকবে এটাকে ফাংশন বলা হয় সি প্রোগ্রামিং বা অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলোতে দুই ধরনের ফাংশন দেখা যায় এক সেটা হচ্ছে লাইব্রেরি ফাংশন আর দুই নাম্বার হচ্ছে ইউজার ডিফাইন ফাংশন এর বাইরে কোনো ফাংশন দেখা যায় না অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলোর ক্ষেত্রেও সেম কথা আমরা একটা লাইব্রেরি ফাংশন আগে দেখি সেটা হচ্ছে একটা ফাংশন আছে এ বি এস এবং এটা প্যার অফ প্যারেন্থেসিস দিলাম তার মানে এটা একটা ফাংশন এই ফাংশন কি করে যে কোনো একটা ইন্টিজার টাইপের সংখ্যা এখানে নিবে সেটা হতে পারে মাইনাস থ্রি জিরো প্লাস থ্রি মানে নেগেটিভ পজিটিভ জিরো এই টাইপের সংখ্যা সে ইনপুট আকারে নেয় এবং ওই নাম্বারটাকে বা ওই সংখ্যাটাকে কি করে পজিটিভ করে ছেড়ে দেয় মানে ওই সংখ্যাটার অ্যাপসলিউট ভ্যালু বের করে দেয় মাইনাস থ্রির অ্যাপসলিউট কত থ্রি জিরোর অ্যাপসলিউট জিরো প্লাস থ্রির অ্যাপসলিউট তো থ্রি তার মানে এই ফাংশনের কাজ হচ্ছে নেগেটিভ সংখ্যা হোক বা পজিটিভ সংখ্যা হোক একটা পজিটিভ সংখ্যায় রূপান্তর করবে মানে অ্যাপসলিউট করে দিবে এবং এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক হচ্ছে বা একটা বিষয় হচ্ছে একটা ফাংশন শুধুমাত্র একটা স্পেশাল পারপাসেই ব্যবহার করা হয় তার কাজ শুধু এক ধরনেরই হবে যেমন এই এবিএস ফাংশন বা অ্যাপসলিউট ফাংশনটা তার কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র অ্যাপসলিউট ভ্যালু বের করে দেয় এটাই ওর কাজ আর কোনো কাজ নেই তাহলে আমি বললাম এটা হচ্ছে লাইব্রেরি ফাংশন তাহলে এটার মানে কোন লাইব্রেরিতে আছে বা কোন হেডার ফাইলে আছে সেটা হচ্ছে ম্যাথ ডট এইস এই হেডার ফাইলে আছে আমি যদি ম্যাথ ডট এইস এই হেডার ফাইলটা এখানে ইনক্লুড করতে পারি ইনক্লুড এস টি মানে ম্যাথ ডট এইস তাহলে এই এবিএস ফাংশনটা আমরা মেইন ফাংশন ব্যবহার করতে পারব তাহলে এই ফাংশনটা আমার করে দেয়াই আছে এখন ব্যাপার হচ্ছে যে তাহলে ইউজার ডিফাইন ফাংশনের প্রয়োজন কি করেই তো দেয়া আছে ইউজার ডিফাইন ফাংশনের প্রয়োজন হচ্ছে আমার এমন তো প্রয়োজন হতেই পারে যেই প্রয়োজনের ফাংশনটা আমার লাইব্রেরিতে নাই কোনো হেডার ফাইলেই নাই আমার এমন একটা ফাংশন দরকার মানে আমার যে ওরকম কাজ দরকার রিকোয়ারমেন্ট সেই কাজ করে দেয় এমন ফাংশন নাই তখন কি করবে তখন অবশ্যই প্রোগ্রামারকে নিজে নিজের ফাংশন তৈরি করতে হবে তাকেই বলা হয় ইউজার ডিফাইন ফাংশন এবং প্রোগ্রামার কি করবে তার নিজের একটা কাজ শুধু এক স্পেশাল কাজ করার জন্য সে ফাংশনটা ডিফাইন করবে ঠিক আছে এখন এখানে গ্যাপ রাখছি আমি ইনক্লুড এস টি ডিআইও ডট এইস এর মাঝখানে এবং ভয়েড মেইন এই যে মেইন ফাংশনের এর মাঝখানে গ্যাপ রাখছি এই গ্যাপ রাখার বিষয়টা এখন আমরা দেখব এখন আমরা ইউজার ডিফাইন ফাংশন দেখব ব্যাপার হচ্ছে ইউজার ডিফাইন ফাংশন জানার আগে আরেকটা বিষয় ছোট্ট করে জানতে হবে সেটা হচ্ছে ফাংশন কিভাবে লেখে যেমন এটা মেইন ফাংশন বলা হয় মেইন মানে এটা ফাংশনের নাম দেন পেয়ার অফ প্যারেন্থেসিস থাকবে এটা নির্দেশ করবে যে ওটা একটা ফাংশন তার মানে মেইন একটা ফাংশনের নাম তারপর মানে আগে যেটা লেখা থাকে এই যে ভয়েড এইটা মানে ওই ফাংশনের রিটার্ন টাইপ ওই ফাংশন কি রিটার্ন করবে এই রিটার্ন ব্যাপারটা আমাদের খুব ভালো করে বুঝতে হবে এটা বুঝতে পারলে আমরা অনেক কাজ করতে পারব কীরকম এখানে আমরা মাঝে মাঝে দেখি যে মেইনের আগে ইন্টিজার লেখা আইএনটি লেখা থাকে এবং লাস্টের একটা স্টেটমেন্ট থাকে রিটার্ন জিরো ঠিক থাকে না এটা অনেক জায়গায় দেখা যায় আমি কিন্তু এখানে ভয়েড লিখেছি আর এখানে কিন্তু রিটার্ন জিরো লেখেনি তার মানে অবশ্যই ভয়েডের সাথে রিটার্ন জিরো না লেখার এবং ইন্টিজারের সাথে রিটার্ন জিরো লেখার একটা সম্পর্ক আছে তাহলে আমরা সেই ব্যাপারটা দেখব ঠিক আছে এখন একটা জিনিস জানিয়ে রাখি সেটা হচ্ছে রিটার্ন জিরো ওই জিরো না লিখে ওখানে আমি একশো এক হাজার তিন হাজার লিখতে পারবো কোনো সমস্যা নয় তো যাই হোক এখন 
দেখি ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন কিভাবে ডিফাইন করতে হয় এই যে সিনট্যাক্সটা দেখা যাচ্ছে এখানে মেইন ফাংশনের সিনট্যাক্স সেই রকমই ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশনের সিনট্যাক্স থাকবে প্রথমে ফাংশনটা রিটার্ন টাইপ থাকবে আমি সাপোজ আমি যেটা তৈরি করব সেই ফাংশনের রিটার্ন টাইপ ভয়েড এবং সেটা অবশ্যই কি করতে হবে এই যে হেডার ফাইল এবং মেইন ফাংশনের এই এরিয়াতে লিখতে হবে প্রথমত লিখতে হবে পরে আরও অন্য জায়গায় লেখা যায় সেটা দেখব প্রথমত ধরে নিই এদের মাঝখানে লিখতে হবে তাহলে ভয়েড লিখলাম আমি যে ফাংশন তৈরি করব তার রিটার্ন টাইপ ভয়েড তার মানে ভয়েড মানে হচ্ছে আমাকে কোনো কিছু রিটার্ন করবে না আর ইন্টিজার লেখা মানে হচ্ছে ওই ফাংশনটা ইন্টিজার টাইপের ভ্যালু রিটার্ন করবে মানে ফেরত দিবে আমরা বুঝবো ব্যাপারটা ভয়েড আমি ফাংশনের নাম দিলাম সাপোজ প্রিন্ট এই পি কিন্তু বড় হাতের কারণ ফাংশন লিখতে গেলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটা হচ্ছে কনভেনশন ঠিক আছে প্রথম লেটারটা আপার কেস দিতে হয় এটা কনভেনশন আবার ক্যামেল কেসও আছে মানে প্রথম ছোট দিলাম তারপরে বড় দিয়ে আরেকটা ওয়ার্ড লিখলাম মানে অ্যাডজাস্ট করে যেমন প্রিন্ট এটা সাপোজ ছোট হাতের পি দিলাম দিয়ে এখানে এম বড় হাতের দিলাম প্রিন্ট মেসেজ এটাও কিন্তু ফাংশন নাম এটা ক্যামেল কেস বলা হয় সমস্যা নেই ওভাবে লেখা যায় একটু সুন্দর করে লেখাই বেটার ঠিক আছে আমি ক্যামেল কেস ব্যবহার করলাম এখানে প্রিন্ট মেসেজ এটা আমার ফাংশনের নাম ফাংশন এখানে প্যারা প্যারেন্সিস দিতে হবে এবং ফাংশনের একটা বডি থাকে দেখা যাচ্ছে আমি এখানে আমার ফাংশনের বডি দিয়ে দিলাম দেন আমি এই ফাংশনের ভিতর একটা স্টেটমেন্ট লিখলাম সাপোজ ইউজার ডিফাইন এফ ইউ এন সি এরকম এটা লিখলাম এখন এটা আমার প্রোগ্রামে অ্যাড হয়ে আসে ঘটনা হচ্ছে আমি যদি এই প্রোগ্রামটাকে রান করি কোনো আউটপুট আসবে না ঠিক আছে কোনো আউটপুট কেন আসবে না কিন্তু আমি বলেছি যে প্রিন্টে ফাংশন ব্যবহার করা মানে সেটা আউটপুটে দেখাবে কনসোলে দেখাবে তার মানে কনসোলে দেখানোর কথা ইউজার ডিফাইন ফাংশন এটা এই লেখাটা দেখানোর কথা কিন্তু দেখাবে না এর কারণ হচ্ছে প্রোগ্রামের এক্সিকিউশন শুরু হয় মেইন ফাংশন থেকে যখন আমরা প্রোগ্রামকে কম্পাইল করার পরে রান করি তখন প্রথম এক্সিকিউশন শুরু হবে বা দেখা শুরু করবে এই মেইন ফাংশন থেকে যত লেখা থাকবে না কেন ওই ফাইলে সি ফাইলে কোথাও দেখবে না প্রথমে খুঁজবে মেইন ফাংশনকে কম্পাইলারের কাজ হচ্ছে মেইন ফাংশন খোঁজা মেইন ফাংশনে আসবে মেইন ফাংশনের ভেতর কি কিছু লেখা আছে লেখা নাই তাহলে অবশ্যই কাজটা হবে না মেইন ফাংশনের কাজগুলোই হবে এখন তাহলে এই ফাংশনটার কোনো কাজ মানে এই ফাংশনটা কি হল আমি লিখে তার লাভ হলো কি এটা হচ্ছে ওই ফাংশনটার কাজ যদি করতে হয় তাহলে ওই ফাংশনটাকে কল করতে হবে মেইন ফাংশন থেকে আমি যদি এখানে লিখি ওই ফাংশনের নামটা লিখি প্রিন্ট মেসেজ এই প্রিন্ট মেসেজ লিখলাম তাহলে কিন্তু এখন মেইন ফাংশনের ভেতরে স্টেটমেন্ট আছে তার মানে কম্পাইলার এসে যখন মেইন ফাংশন খুঁজে পাবে তখন দেখবে হ্যাঁ কিছু না কিছু করা হয়েছে এখানে প্রিন্ট মেসেজ দেখা যাচ্ছে এখানে লেখা দিয়েছে প্রিন্ট মেসেজ লেখা মানে প্রিন্ট মেসেজ এটা একটা ফাংশন এই ফাংশনকে কল করা হয়েছে তখন কম্পাইলার এই ফাংশনটাকে খুঁজবে কোথায় খুঁজবে এই মেইন ফাংশনের ওপরের দিকে খুঁজবে নট নিচের দিকে ওপরের দিকে খুঁজবে ওপরের দিকে এসে দেখবে হচ্ছে হ্যাঁ প্রিন্ট মেসেজ ফাংশন পেয়েছে সে পাইলে তার ভিতরে এর কাজ শুরু হবে এই ফাংশনের কাজ টোটাল শুরু হবে প্রিন্টে ইউজার ডিফাইন ফাংশন এখন আউটপুট আসবে হচ্ছে ইউজার ডিফাইন ফাংশন তাহলে দেখলাম হচ্ছে আমরা এখানে একটা ইউজার ডিফাইন ফাংশন লিখলাম এবং সেটা আউটপুট কিভাবে আনতে হয় সেটা হচ্ছে মেইন ফাংশন থেকে কল করতে হয় কল না করলে কিন্তু সেটা হবে না কারণ এক্সিকিউশন হবেই হচ্ছে মেইন ফাংশনের মেইন ফাংশনে যদি কল না থাকে তাহলে হবে না এখন ব্যাপার হচ্ছে সাপোজ আমি কল করলাম না প্রিন্ট মানে ইয়ে করে দিলাম কমেন্ট লাইন করে দিলাম সাপোজ এখানে বানান ভুল করেছি সাপোজ এরকম বানান ভুল করেছি তখন কি হবে তখন কিন্তু কম্পাই মানে কম্পাইলেশন ইরোদ দেখাবে কারণ কম্পাইল হবে কোড কিন্তু রান হবে না এটা যখন আমি কম্পাইল করব তখন টোটাল কম্পাইল হবে তখন কিন্তু মেইন ফাংশনে যে শুধু কম্পাইল হবে তা কিন্তু না কম্পাইল হওয়ার সময় টোটাল হবে ওই সি ফাইলে যা লিখবো সবই কম্পাইল হবে সিনট্যাক্সের সাথে যদি না মিলে যেমন ভিওআই এই নামে কোনো কিছু নাই প্রোগ্রামিংয়ে তাহলে এইটাকে কিন্তু সে ভুল ধরবে 
এবং যখন রান করব তখন কিন্তু এক্সিকিউশন শুরু হবে মেইন ফাংশন থেকে তাহলে আমি ইউজার ডিফাইন ফাংশন লিখবো কিন্তু তাতে ভুল করা যাবে না যদি সেটাকে ব্যবহারও না করি তাতে ভুল করা যাবে না ভুল করলে কিন্তু কম্পাইলেশন ইউজার দেখাবে ঠিক আছে তার মানে বলতে চাচ্ছে কম্পাইল হবে টোটাল কিন্তু রান হবে হচ্ছে মেইন ফাংশন থেকে তাহলে আমাদের এখানেও বানান ভুল করা যাবে না আমি ওর কাজ করি বা না করি বানান ভুল করা যাবে না এটাই এখন আমরা আর একটা প্রোগ্রামের সাহায্যে ইউজার ডিফাইন ফাংশনটা বোঝার চেষ্টা করি এখানে আমি কি করেছি ইউজার ডিফাইন ফাংশনে সেটা হচ্ছে দুইটা ইন্টিজার টাইপের ভ্যালিয়েবল নিয়েছি তাতে ভ্যালু অ্যাসাইন করছি মানে ডাইনামিক ইনিশিয়ালাইজ করছি দশ এবং বিশ সামনামে আর একটা ভ্যালিয়েবল নিয়েছি সেই দুইটা ভ্যালু তাতে রাখছি দেন সামের ভ্যালু প্রিন্ট করছি আই মিন আমি দুইটা সংখ্যা ইন্টিজার সংখ্যা যোগের প্রোগ্রাম লিখেছি মানে ইউজার ডিফাইন ফাংশন দ্বারা এখন আমি যদি এটাকে কম্পাইল করি তাহলে কোনো কম্পাইলেশন ইরোর আসবে না কারণ আমি কোনো সিনট্যাক্সগত বা কোনো বানান ভুল করি নাই এখানে কিন্তু কোথাও ভুল করি নাই তার মানে কম্পাইল হবে কোনো সমস্যা নেই এবার যেই রান করব সে কি করবে কম্পাইলার আসবে এখান থেকে খুঁজে বের করবে মেইন ফাংশনকে মেইন ফাংশনে দেখবে কোনো কাজ হয় নাই সুতরাং আমি এই প্রোগ্রাম দ্বারা কোনো আউটপুট পাবো না কি করতে হবে আমাকে অবশ্যই বললাম একটু আগে সেটা হচ্ছে কল করতে হবে প্রিন্ট মেসেজ বাস সাম আসলে ফাংশনের নামের সাথে এক কাজের মিল থাকা একটা জরুরি ব্যাপার ঠিক আছে প্রিন্ট মেসেজ মানে একটা মেসেজ প্রিন্ট করবে কিন্তু আমি কিন্তু যোগ ফল নির্ণয় করেছি এই ধরনের নাম ব্যবহার না করে এখানে অন্যরকম করতে পারি আমরা প্রিন্ট সাম ঠিক আছে মানে নামের সাথে কাজের মিল রাখা বেটার মানে গুড প্র্যাকটিস এটা তাহলে এখানে হবে প্রিন্ট সাম মেথডকে কল করলাম এখন এই প্রোগ্রামে আউটপুট আসবে কত যেই কম্পাইলার এখানে আসবে দেখবে প্রিন্ট সাম মেথডকে কল করা হয়েছে বা ফাংশনকে কল করা হয়েছে তখন এই কাজটুকু হবে এখানে এখান থেকে এখানে এসে এই কাজটুকু করবে তখন সামের ভ্যালু প্রিন্ট হবে তাহলে খুব সহজে আমরা ইউজার ডিফাইন ফাংশন দেখতে পারলাম এখন ব্যাপার হচ্ছে কম্পাইলার কিন্তু সবসময়ই যেই কল করা হয় সেটা ওপরের দিকে খুঁজে আমাদের এই প্রিন্ট সাম ফাংশনটাকে সবসময় ওপরের দিকে খুঁজবে আমি কি লিখতে পারি না প্রিন্ট সাম ফাংশন নিচের দিকে এই মেইন ফাংশনের নিচে লিখতে পারি কোনো সমস্যা নেই তাহলে কি করতে হবে প্রিন্ট সাম এখানে লিখলাম সাপোজ এই ফাংশনটাকে নিচে লিখেছি ঠিক আছে আমি এখানে লিখছি ভয়েট প্রিন্ট সাম সাপোজ এই কোডগুলো আছে এখানে সাপোজ আমি কোডগুলো তুলে দিচ্ছি এই কোডগুলো না এখানে তাহলে এখানে সাপোজ ওই কোডগুলো যা লিখেছিলাম সেখানে আছে সামের ভ্যালু এখানে প্রিন্ট হচ্ছে এখন ঘটনা হচ্ছে যেই কম্পাইলার আসবে প্রথমে রান করার পরে প্রিন্ট সাম মেথডকে কল করা হয়েছে কম্পাইলার কি করবে এই মেইন ফাংশনের উপরের দিকে খোঁজা শুরু করবে নিজের দিকে না কিন্তু কিন্তু প্রিন্ট সাম নামে কোনো ফাংশন উপরে নাই তখন কিন্তু এরর দেখা যাবে কম্পাইল টাইম এরর তাহলে কি বলবে যে প্রিন্ট সাম ফাংশনকে খুঁজে পাইনি এই নামে কোনো ফাংশন নাই এই জন্য কি করতে হয় এই প্রিন্ট সাম ফাংশনের প্রোটোটাইপ প্রোটোটো প্রোটোটাইপ মানে ঠিক ওপরে যে লাইনটা এই টোটাল লাইনটা মেইন ফাংশনের উপরে লিখে দিতে হয় তাহলে কি হবে আগে লিখি আমি ভয়েট প্রিন্ট সাম দিয়ে একটা সেমিকলন দিতে হয় এটার কাজ কি তাহলে কম্পাইলার প্রথমে আসলো এসে দেখলো হ্যাঁ প্রিন্ট সাম ফাংশনকে কল করা হয়েছে প্রিন্ট সাম ফাংশন কোথায় থাকবে খুঁজবে কোন দিকে ওপরের দিকে ওপরের দিকে এসে দেখবে হ্যাঁ এই নামে একটা ফাংশন প্রিন্ট সাম নামে ফাংশন এই ফাইলের কোথাও না কোথাও ডিক্লেয়ার করা হয়েছে সেটা এখানে এখানে তার প্রুফ পাবে মানে প্রমাণ পাবে সে তখন এখান থেকে সেই ফাংশনকে খুঁজে বের করবে এটা কম্পাইলারের দায়িত্ব কিন্তু আমি যদি প্রোটোটাইপ ওপরে না ডিক্লেয়ার করি তাহলে ও ওপরে এসে কিছুই খুঁজে পাবে না কিন্তু এটা দিলে ও বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ এই নামে ফাংশন যে প্রোটোটাইপ দেওয়া হয়েছে তার মানে এই নামে একটা ফাংশন এই সি ফাইলের কোথাও না কোথাও আছে তখন ওপর নিজ যেখানে হোক খুঁজবে নিজের দিকেই খুঁজবে আসলে নিচে অবশ্যই আসে প্রোটোটাইপ দিলে অবশ্যই নিচে থাকে ফাংশনটা নিচে এসে খুঁজবে তখন অবশ্যই এটাকে পেয়ে যাবে তখন কিন্তু কাজ হবে তাহলে এটাকে বলে প্রোটোটাইপ ওই ফাংশনের রিটার্ন টাইপ সহ ফাংশনের নাম দিয়ে সেমি কলন দিলে টোটালটাকে বলা হয় প্রোটোটাইপ তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে ইউজার ডিফাইন ফাংশন ওপরে লেখা যায় ওপরে লেখার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নয় নিচে লিখলে সেক্ষেত্রে কি করতে হয় 
প্রোটোটাইপ ওভারে ডিক্লেয়ার করে দিতে হয় এটা যেন কম্পাইলার খুঁজে বের করতে পারে সেজন্য ঠিক আছে তাহলে কোনটা মানে কনভেনশন বা গুড প্র্যাকটিস সেটা হচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইউজার ডিফাইন ফাংশনগুলো নিচে লেখা গুড প্র্যাকটিস মেইন ফাংশন ওপরে থাকলে বেটার তাহলে সাপোজ তিন হাজার লাইন বা চার হাজার লাইনের কোড মেইন ফাংশন নিচে আছে সব ওপরে ইউজার ডিফাইন ফাংশনগুলো রয়েছে অনেকগুলো ইউজার ডিফাইন ফাংশন সব ওপরে রয়েছে মেইন ফাংশন একেবারে নিচে ফাইলের তখন কি করতে হবে প্রোগ্রামারকে স্ক্রল করে করে নিচে যাইতে হবে যে মেইন ফাংশনে কি কাজ হয়েছে কারণ মেইন ফাংশনের কাজ দিতে শুরু হয় আগে তাহলে প্রোগ্রামারকে কি করতে হবে একদম নিচে যাইতে হবে আস্তে আস্তে স্ক্রল করে করে এটা আসলে প্রোগ্রামের জন্য একটু খাটনির কাজ এই জিনিসটাই মানে সলভ করার জন্য কি করা হয় মেইন ফাংশনকে ওপরে দেওয়া হয় প্রোটোটাইপ আর কয়টা হবে প্রোটোটাইপ ডিক্লেয়ার করলে কোনো সমস্যা নেই কয়েকটা তারপরে মেইন ফাংশন যেন উপরেই দেখা যায় যেন প্রোগ্রামার বুঝতে পারে খুব দ্রুত যে মেইন ফাংশন খুঁজে পায় এবং মেইন ফাংশনে কী কী কাজ হয় সেটা বুঝতে পারে নিচে ইউজার ডিফাইন ফাংশন যতগুলো থাক বা তিন হাজার চার হাজার লাইন থাক এটাই আসলে গুড প্র্যাকটিস আছে নিচে ইউজার ডিফাইন ফাংশনকে লেখা এখন আর একটা কথা বলে শেষ করছি এই ভিডিও সেটা হচ্ছে ফাংশন মানে কেন লিখব এর একটাই কারণ মেইন ফাংশনে যদি সকল কাজ করি তাহলে মেইন ফাংশনের লেন্থ অনেক বড় হয়ে যায় সাপোজ মেইন ফাংশনের ভেতরে তিন হাজার চার হাজার লাইন কোড আছে এখন মেইন ফাংশন কিন্তু দেখতে অনেক বিস্তৃত হয়ে যাবে অনেক বড় হয়ে যাবে কি করছি মেইন ফাংশনের ভেতর বোঝা যাবে না কিন্তু যদি আমি এক একটা কাজ একে মডিউল বলা হয় এই জন্য সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজকে বলা হয় মানে মডুলার প্রোগ্রামিংয়ের একটা মানে অংশ মানে অনেক বড় কাজকে ছোটো ছোটো কাজে বিভক্ত করা আমি একটা বড় কাজ করব সেটা ছোটো ছোটো কাজ আছে সেই ছোটো ছোটো কাজগুলোকে এক এক ফাংশনের দায়িত্ব দিব যে এই ফাংশনে এই ছোটো কাজটুকু করবে আর একটা ফাংশন আর একটা ছোটো কাজটুকু করবে এক একটা ফাংশন যেহেতু একটা কাজ করে তাহলে টোটাল ফাংশন যতগুলো আছে ইউজার ডিফাইন সবগুলোকে মেইন ফাংশন থেকে কল করলে আমার টোটাল কাজটা হয়ে যাবে তাহলে আমার মেইন ফাংশনের ভেতরে এত কোড লেখা লাগবে না সব ভাগ ভাগ করে দেব ইউজার ডিফাইন ফাংশনগুলোতে ঠিক আছে এটা মডুলার প্রোগ্রামিং মানে প্রোগ্রামিংয়ের একটা টেকনিক যাকে বলা হয় তাহলে এই ছিল ব্যাপার ইউজার ডিফাইন ফাংশন সম্পর্কে এই বিষয়ে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে ভালো থাকো সুস্থ থাকো সাথে থাকো ধন্যবাদ সবাইকে